La ciudad de los niños reabre sus puertas con nuevos sistemas de seguridad y nuevos juegos más accesibles. Hoy toca noche de puertas abiertas. La capital contará con 12 tramos más de carril bici, el más importante y costoso, el que une Medina Zahara y Miralbaida. La nueva oferta cultural de los jueves arranca hoy con el ciclo Latidos Flamencos en la Plaza del Potro, música del siglo XXI para las noches de agosto. La ciudad de los niños reabre sus puertas hoy tras dos meses en obras. La apertura se ha adelantado un par de semanas de la fecha inicialmente prevista después de que comenzaran las actuaciones en el mes de junio. Hace escasos minutos que ha tenido lugar esta reinauguración que se ha convertido en una noche de puertas abiertas para dar a conocer las nuevas atracciones. Entre ellas destaca el Parque Acuático Urbano Sin Profundidad que consiste en unos chorros de agua interactivos con juegos de luces por la noche y la pista multideportiva en la que se podrá jugar al baloncesto, mini básquet, balonmano y fútbol. Todo con medidas especiales de seguridad como el acolchado de los juegos. Por otro lado, comentaros también que hemos remodelado completamente el, el mezquita, los juegos mezquitas son los de los toboganes grandes, por los que a los que todos los niños y las niñas les gusta tirarse. Hemos puesto un suelo de seguridad que amortigua tremendamente las caídas, estaba endurecido y había que cambiarlo ya, pero además hemos multiplicado exponencialmente en ese sentido la amortiguación. Lo mismo en los juegos infantiles que justo tenemos detrás de, de nosotros. También se ha mejorado la seguridad de los juegos y se han recuperado los juegos adaptados a los menores con problemas de accesibilidad. Además se han reformado las redes tridimensionales de equilibrio y se reincorporan nuevos juegos musicales. Por un lado en seguridad, para que los padres, las madres y las familias que vengan a disfrutar con su hijo y con su hija, sus sobrinos, sus nietos y con quien quieran venir a la ciudad de los niños estén tranquilos. Por otro lado, en accesibilidad, importantísimo, todo lo que hemos hecho nuevo es absolutamente accesible, la pista multideportiva, la zona de agua, eh, todo lo que estaba, por ejemplo, hemos hecho entradas en la, en la zona de los juegos de 0 a 3 años también accesibles. Todo lo hemos hecho pensando también en esas personas que tienen movilidad reducida para que también disfruten. Otro detalle de relevancia del proyecto de mejoras ha sido la importancia de la reducción en el consumo de agua potable al sustituir las zonas de juegos de agua por otros juegos de agua con sistemas de ciclo totalmente integrado y sin vertido a la red de saneamiento. Tras la jornada de puertas abiertas, la ciudad de los niños y las niñas recupera su horario y precio habitual a partir de mañana. El Ayuntamiento de Córdoba aún no ha pagado los premios ni las subvenciones a los cuidadores y propietarios de patios que participaron en el pasado Festival de Mayo. Para el Partido Popular es lógico el malestar de este colectivo que lleva demasiado tiempo esperando y recibiendo excusas que no se corresponden con la realidad por parte del cogobierno de Isabel Ambrosio para justificar el retraso insoportable en los pagos. Según el principal partido de la oposición municipal, no se puede faltar a la verdad o usar la mentira para tratar de ocultar una gestión política que no ha podido ser más incompetente. Desde el gobierno local llevan más de un mes anunciando que los trámites estaban a punto de culminar y la realidad es que los propietarios y cuidadores no han cobrado. Por eso los populares exigen el pago inmediato de las subvenciones y premios a los patios, el abandono del discurso de las falsas justificaciones y que la delegada de promoción se ponga a trabajar para que el año que viene resuelva alguno de los problemas y conflictos que ha generado a un colectivo que sostiene nada más y nada menos que un patrimonio de la humanidad. Es hora de que se imponga la responsabilidad y el respeto a los cuidadores y propietarios de patios según el partido a los que no hay que dejar de lado. El Ayuntamiento prevé destinar un millón de euros para construir 12 tramos de carril bici procedentes de las subvenciones EDUSI financiadas por Europa. Este esfuerzo inversor responde a la apuesta del equipo de gobierno por la bicicleta como alternativa real al desplazamiento en la ciudad. 
Siete de estos tramos ya cuentan con proyecto redactado y serán los primeros en ejecutarse. Se trata de los carriles de Cañito Bazán, Avenida de Medina Azahara, María la Judía, Avenida de los Almogávares y de los puentes de San Rafael, El Arenal y Arroyo del Moro. Existen otros cinco tramos para los que en la inversión se contempla, además de la ejecución, el presupuesto para la redacción del proyecto. Estos tramos son los de Plaza de Colón, Avenida del Gran Capitán, Avenida de la Fuensanta, Calle Fray Martín de Porres y la A431, Unión de los Olivos Borrachos con Miralbaida. Este último tramo es el más importante del plan, con más del 40% del total, unos 400.000 euros, y vendrá a satisfacer una vieja demanda vecinal, sobre todo de los distritos más afectados. Con este proyecto se creará un carril de salida hacia las barriadas periféricas que conectará la red de carriles bici de la ciudad con el de la A431 que llega hasta el cruce de Medina Zahara. No solo se actuará en el carril bici, sino también en la adecuación de un pasillo peatonal provisto de sombras, iluminación y mobiliario urbano. En el diseño de estos tramos se ha intentado evitar lo máximo posible el modelo acera bici, optando principalmente por la opción del carril bici segregado en calzada. Además contarán con mecanismos para medir el número de bicicletas que pasan cada día por ellos para ver la evolución a lo largo del tiempo del uso de este vehículo. El Partido Popular pide cuentas al Ayuntamiento y exige saber cuánto se ha gastado en atender a los inmigrantes que llegaron a Córdoba este verano de manera urgente. El portavoz de los populares espera saber qué cantidad se ha invertido en lo que considera un error que Pedro Sánchez ha rectificado ahora. Y no está de más que rectifique, señala José María Bellido, pero el daño al bolsillo de los cordobeses ya está hecho y aunque los inmigrantes son bienvenidos, quiere saber cuánto nos ha costado. ¿Quién va a pagar la factura de los errores? ...del señor Sánchez... ...está muy bien que el señor Sánchez rectifique... ...y que a lo que hace unos días decíamos en el Partido Popular... ...y nos decíamos que, nos decían que eran unos, unos fascistas... ...y unos xenófobos y unos racistas... Pues ...hoy sea la política de inmigración... ...del Partido Socialista al frente del Gobierno de la Nación... ...a mí me parece muy bien que rectifique... ...porque acierta cuando rectifica... ...pero hay una factura ahora que queda por pagar... ...y ahora que vamos a tener que pagar los cordobeses... Los ciudadanos de otras muchas ciudades... ...la factura de los errores del señor Sánchez... El portavoz también pide saber qué cuantía aportará el Gobierno central para sufragar esos gastos que se han destinado al cuidado de centenares de inmigrantes en la capital. A pesar de que Bellido insiste en que la marcha atrás del presidente del Gobierno ante la nueva situación del buque Acuarios da la razón a los populares, a los que tachaban de racistas, el Ejecutivo central lamenta que siga habiendo partidos estancados en la xenofobia. El INDEC reparte casi 300.000 euros a entidades sin ánimo de lucro para llevar a cabo proyectos centrados en el emprendimiento, el negocio local y la inserción laboral. En total se pondrán en marcha 15 proyectos principalmente en barriadas periféricas y en las zonas más desfavorecidas de la capital. La Universidad Loyola, la Fundación Secretariado Gitano o Renacer son algunas de las entidades encargadas de estos planes que tienen como objetivo la creación de nuevos puestos de empleo y el mantenimiento de la cohesión social de la ciudad. Eh, que además valora también la, la calidad de los contratos y que también ofrecen alternativas y oportunidades para la mejora de la empleabilidad, introduciendo elementos de, de innovación y además eh, aprovechando el auge de las nuevas tecnologías y de, y de las herramientas eh, digitales. Y en este sentido… No solo tenemos proyectos para mejorar eh, la formación y la inserción sociolaboral eh, de, eh, de personas con diferentes capacidades, sino que también tenemos eh, colectivos que van a desarrollar su actividad en las zonas más desfavorecidas de Córdoba. Esta iniciativa se puso en marcha hace un año y en esta ocasión incorpora como novedad la promoción del tejido empresarial desde la perspectiva de género. Además, establece una serie de oportunidades para colectivos afectados por el desempleo, como los jóvenes a la vez, que fomenta el talento. Hay que destacar también que de la mano de, de las entidades sin ánimo de lucro que han sido beneficiarias, pues estamos también dando, dando oportunidades eh, para la ciudad de Córdoba, oportunidades para que la juventud eh, pues se forme en la cultura emprendedora, oportunidades para impulsar valores en el ámbito del emprendimiento, oportunidades para promocionar el tejido empresarial y, y, de, y en el municipio con perspectiva de género, para fomentar también la inserción sociolaboral a aquellos colectivos que necesitan un apoyo más positivo para, para su integración plena. 
eh, oportunidades para promocionar el retorno del talento de Córdoba y para promocionar también el emprendimiento digital y, y tecnológico. Los proyectos contemplan charlas, congresos, talleres, hasta captaciones de clientes, entre otros, y tendrán de plazo hasta febrero del año que viene para ejecutarse. Los primeros pagos de estas ayudas se iniciarán en breve. El Centro Flamenco Fosforito estrena esta noche un nuevo ciclo de conciertos en los que se presentarán nuevos instrumentos más allá de la guitarra para acercar esta disciplina a los jóvenes. Latidos Flamencos es el nombre de este ciclo que se celebrará cada jueves de agosto en la Plaza del Potro a partir de las 10 de la noche. Antonio Lizana Group será el encargado de abrir el cartel acompañado de un saxo, una batería, un bajo eléctrico y un piano. Instrumentos que pretenden relanzar el flamenco en el siglo XXI y ofrecer una oferta cultural de calidad con jóvenes talentos y, y bueno también dar a conocer a, en su mayoría a jóvenes valores que algunas veces ni siquiera en el entorno del centro de flamenco fosforito teníamos conocimiento de que estaban haciendo estos trabajos eh, con otros instrumentos en el entorno del flamenco y que bueno pues tanto el año pasado que fue una buena experiencia, de los cuales alguno estuvo de finalista de la lámpara minera. El ciclo prosigue con la extensión que se pretende hacer de la oferta cultural más allá del fin de semana. Por eso se implanta los jueves, para alargar el espectáculo durante el mes de agosto. Y esto se ha complementado eh, este año, los jueves, pues con el, los ya tradicionales cafés cantantes, que han sido ocho espectáculos que se han desarrollado eh, a lo largo de, de todo el verano, como decíamos, los jueves precisamente por eh, eh, compaginarlo con otras actividades, con otra oferta cultural que se desarrolla en la ciudad y que viene siendo más frecuente que se marque en el fin de semana. El día 23 era el turno de Diego Villegas Trío, que también incorpora nuevos instrumentos como la armónica y la flauta. Andrés Barrios Trío será el colofón del ciclo el jueves 30 de agosto. El Córdoba Club de Fútbol ha presentado hoy a su primer fichaje para la temporada 2018-2019. Luis Muñoz, central de 21 años, cedido por el Málaga. Bueno, llevo varios días hablando con el club, llevaba, y la verdad que me gustaba venir aquí, tanto con el club como la ciudad, como la zona. He hablado con varios compañeros, me han hablado muy bien del club, y yo quería tomar esta decisión y venir aquí y ayudar al equipo en todo lo posible. Bueno, la verdad que el Córdoba es un club con historia que siempre me ha llamado la atención, que soy de Málaga, siempre he escuchado hablar bien del club. Y nada, venía aquí, tenía varias ofertas de varios equipos, pero yo tomé la decisión de venir aquí para ayudar al equipo y nada, y veremos cómo se da la cosa. El director deportivo blanquiverde, Rafael Vergés, ha dado la bienvenida a Luis Muñoz después del entrenamiento a puerta cerrada celebrado en el Arcángel. La plantilla se ha dividido en dos grupos en una sesión eminentemente física, la penúltima antes de recibir al Numancia el sábado a las 10 de la noche. El equipo de José Ramón Sandoval también actuará como local una semana más tarde contra el Oviedo y el club ha rebajado los precios de las entradas para estas dos primeras jornadas en agosto. Cuestan 5 euros en los fondos, 10 en preferencia y 15 en tribuna. Las taquillas abrirán mañana de 9 a 2 y de 6 a 9, y el mismo sábado desde las 5 de la tarde hasta el comienzo del partido. El Córdoba afronta el arranque del campeonato con dudas por las restricciones de la liga a la hora de inscribir jugadores, aunque Verges confía en solucionar el problema del límite salarial para poder competir de tú a tú en la cuarta campaña consecutiva en segunda división. En este momento no puedo contestarte porque no tenemos una, una situación definitiva, ¿no? Entonces estamos todos un poco con la incertidumbre de, de una situación que no depende de nosotros y, y bueno, siempre confiando en la buena voluntad de, de la Liga, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos un poco ahí a la, a la espera, pero bueno, yo eh, transmitir el, el mensaje de que, de que sea cual sea la decisión de que nosotros vamos a competir, ¿no? No, no es sencillo, no, yo creo que es una situación... Bueno, pues para analizarla con tranquilidad, pero, pero una situación de incertidumbre eh, eh, absoluta para nosotros. ¿no? Y, y bueno, con, un poco con la intranquilidad de no saber qué es lo que va a pasar.
La previsión meteorológica para mañana viernes es de cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en el interior y con chubascos ocasionalmente tormentosos en las sierras. Temperaturas con pocos cambios alcanzando una máxima de 36 y una mínima de 19 grados. Soplarán vientos variables flojos. La combinación ganadora en el sorteo del abono loto de ayer miércoles 15 de agosto es 4, 5, 24, 34, 43 y 45, número complementario el 37 y reintegro el 8. Y el número premiado en el sorteo extraordinario de la 11 de ayer es 42.426-42426.